我们要去学校图书馆的网页下载 p e j 那我们先在右边这个地方选资料库，在左上角输入你的账号跟密码。资料库查询的地方输入 T E J， 按查询。接下来选第二个。那依照您的 Excel 的版本，看你是三十。按下一步。那姓名跟公司，随便打。应该是这样，之后下一步看你有没有换一个储存的路径，我是放 C 条。接下来下一步，下一步，然后完成。那打开 T E J， 输入你的账号跟密码，账号是。大写的 S C U 密码是大写的 T E J， 好按登录，接下来输入电子化校园系统的账号跟密码，再按 Enter， 选择你的身份别。选左下角倒数第二个，按 Enter。好，在资料种类的位置，我们选总体经济，数值。点两下就是可以选过来意思。频率的话，暂时以年为范例。点一下 2015， 左键点一下 2015， 可以按选取，或者是左键点 2015， 然后连续点两下，在可选取公司的这个位置找 EB 0910这个。这是通膨率，那它以二零一一年为基础年，左键点两下，它就会到右边来。那接下来我们在资料种类的位置选银行利率汇率，在这边选择你要的栏位，那我这边示范是全选。时间的频率我以年当例子，然后一样是2015年。这边可选取的公司，我按全选。接下来是利率，那一样可选取的栏位，按全选。我以全选当例子，那。之后，如果你想要，比如说用一年的定存的话，你只要把一年的定存汇入到已选取的栏位就好了。那时间频率以年当例子，我选二零一五年，可选取的东公司我选全选，最后按汇出至 Excel。哦，第一列就是通膨率，那后面的这边到这边就是汇率跟利率的部分，然后就要按储存。把刚刚已选取的栏位全部清除，按全清，然后我们在
资料种类的位置。选择你要的是上市公司还是上柜公司还是新贵公司？那我今天选上市跟上柜，然后我选 T E J E Q U T， 里面有一个未调整收盘价，按两下会到右边。就是以年当频率，公司的话就看你想要哪一间公司，那我是用全选，哎，这样就可以汇出到 Excel 了。